Здравствуйте! Сегодня у нас на обзоре шикарнейшее кресло-коляска с электроприводом Вездеход Катервилл 4 ВД версии 2022 года. Значит, коляска получила рестайлинг, обновился дизайн, обновился комфорт, функционал, фары, технические характеристики. В общем, давайте обо всем по порядку. Ну, начнем с самого начала. Что же вообще есть хорошего, в принципе, у этой коляски? Самое главное, конечно же, это режим полного привода. У нас на каждом колесе есть свой двигатель. То есть здесь 4 двигателя по 250 ватт, 1 кВт мощности в этой малышке, при том, что вес этой коляски всего 75 кг. Также у нас есть режим заднего привода для движения в квартирах, в общем, в помещениях замкнутых. Для чего же нужна такая кресло-коляска? Ну, в первую очередь, это, конечно же, для сельской местности, там, где у нас асфальта либо нет, либо он разбитый. Во вторую очередь, это для городских условий, там, где асфальт также может быть разбитый, там, где у нас в асфальтах имеются большие трещины, там, где маленькие колесики обычных колясок имеют большую тряску при движении здесь на больших колесах у нас вся эта тряска сглаживается при переезде каких-то там ливневых канализаций например здесь у нас эта коляска отлично преодолевает все эти вещи также конечно же для выезда на природу то есть если мы хотим ехать в лес там где лужи размытые дороги полное бездорожье рыбалка просто там движение по лесу вот пожалуйста на полном приводе со всеми этими штуками справляемся следующий момент это движение в зимних условиях когда у нас есть снег лед когда обычная коляска либо не может проехать либо просто проскальзывает здесь опять же включаем режим полного привода все четыре колеса начинают грести. Мало того, что мы движемся сами, можем еще и зацепить за собой плюшку, сноуборд и значит, такие зимние развлечения устраивать. Тем не менее, нужно сказать, что коляска имеет очень компактные габариты для вездехода. То есть у нас ширина составляет всего 65 сантиметров. То есть на этой коляске можно спокойно въехать в любой лифт, в любой дверной проем. То есть это не какой-то квадроцикл, да? значит, это у нас именно кресло-коляска в первую очередь. То есть на этой машине можно заехать даже э, домой. Также для улучшения вездеходных качеств коляска имеет гироскоп. Как это работает? Когда вы начинаете заезжать на пандус, изменяется угол наклона коляски и для сохранения безопасности движения гироскоп отклоняет кресло назад или вперед, смещая центр тяжести так, чтобы коляска сохраняла свою устойчивость. Также вы можете вручную настроить угол наклона кресла. Происходит это следующим образом. На пульте у нас есть кнопочки. Здесь угол отклонения ограничен, вот, но когда мы будем э, находиться на наклонной поверхности, э, кресло сможет э, закинуться еще дальше. Сейчас система безопасности нам этого сделать не дает, э, чтобы опять же у нас коляска не перевернулась назад. Значит, эту функцию можно использовать для э, своего удобства, то есть если вдруг там затекают ноги, можно запрокинуться назад, чтобы у нас улучшалась циркуляция крови. Давайте далее по техническим характеристикам. Значит, следующая характеристика у нас это длина коляски. То есть она на самом деле тоже очень короткая, то есть подножки у нас съемные, подножки можно снять. Если мы без подножек считаем, у нас получается от колеса до колеса, это всего 88 сантиметров. Если у нас подножки установлены вот в таком положении, то есть сейчас они полностью опущены, то длина у нас составляет 105 сантиметров. Ну, соответственно, если мы 
увеличиваем вылет, соответственно, у нас увеличивается длина. При такой длине на этой коляске можно развернуться в очень замкнутых пространствах, то есть, опять же, дома, в кафе, ресторанах и так далее. Вес коляски составляет всего 75 кг, это, конечно же, вместе с аккумулятором. Высота посадки, то есть от пола до подушки в версии 2022 года была еще снижена. Теперь она составляет всего 52 см, то есть пересаживаться теперь с кровати на эту коляску, либо с, там, с ручной коляски, например, на электроколяску, стало еще проще. Для этого у нас еще поднимаются подлокотники и снимается подножка при необходимости. Транспортная высота, то есть мы можем сложить спинку кресла, то есть опустить ее вниз давайте попробуем это сделать так для этого поправляем подушку и опускаем спинку Высота в таком состоянии составляет всего 68 сантиметров. Это значит, что по полозьям коляска может заехать практически в любой кроссовер. Главное, чтобы э, высота багажника была больше 68 сантиметров. Но на самом деле это э, практически любой кроссовер. Э, чтобы узнать точно, можете посмотреть в технических характеристиках вашего конкретного автомобиля. Скорость. Очень важно, конечно же, у нас эта коляска является скоростной. Скорость коляски составляет 12 км в час. Запас хода коляски 30 км в час. С базовым аккумулятором можно приобретать аккумулятор повышенной емкости. Это дополнительная опция. И эта опция даст вам запас хода в 60 км. То есть... Если даже собрались в очень далекое путешествие на коляске, вам на день точно этого аккумулятора хватит. Следующий очень важный и приятный момент – это адаптивность версии 2022 года. Это значит, что ее можно максимально адаптировать под индивидуальные особенности человека, то есть под его рост в первую очередь значит теперь у нас регулируется длина подушки длина сидения во первых спинка вот у нас сейчас установлена в среднем положении если эти болты открутить спинку можно сместить как назад так и вперед тем самым мы регулируем длину посадки значит также у нас подушка теперь является съемной подушка у нас устанавливается на липы ее можно установить как немного выдвинув вперед, так и максимально задвинув назад. Таким образом глубину сидения можно регулировать с 38 сантиметров до 52 сантиметров. Это значит, что коляска подойдет как ребенку, так и высокому взрослому человеку. То есть длины подушки хватит. Также, естественно, регулируются у нас подножки по высоте. И можем э, настроить под любой рост человека. Э, далее у нас теперь регулируется высота спинки. Значит, здесь у нас есть 4 гаечки. Эти гаечки сейчас ослаблены, и поэтому я могу регулировать высоту спинки. Ход регулировки у нас составляет 10 сантиметров. Значит... Теперь э, спинку можно отрегулировать от э, 52 сантиметров до, извиняюсь, от 53 сантиметров до 63 сантиметров. То есть это расстояние от подушки до верха спинки. Далее, теперь можно максимально адаптировать подголовник. Значит, за счет чего? У нас есть три шарнира, которые вот на таких интересных барашках. То есть они оттягиваются, можно повернуть их в любое положение, ослабить. После того, как мы их ослабили, мы можем сам подголовник подвести. Сейчас посильнее ослаблю. 
в любую точку. То есть можно вот так, можно вот так вперед, под высокого человека, под самого низкого, отрегулировать вылет под себя. То есть э, практически в любую точку можно подвести этот подголовник и быстро и удобно зафиксировать с помощью вот таких вот э, интересных барашков. То есть теперь подголовник очень жесткий и еще раз зафиксировать этот подголовник можно в любом положении в чем же еще преимущество съемных подушек и съемной спинки ну во первых подушку можно заменить на любую другую то есть если у вас есть индивидуальные потребности по противопролежневой подушке Штатную подушку можно снять, установить сюда любую другую, собственно говоря, на липы точно так же ее сюда установили. И самое главное, что высота посадки при этом не меняется. Также чехол этот можно снять, он здесь установлен на замочке, замочек расстегиваем, подушку вытаскиваем, чехол тогда можно почистить и постирать, если мы вдруг его чем-то заморали. Так, ну раз уж мы начали говорить про аксессуары, давайте продолжим. Значит, э, про регулировки. У нас э, регулируется все, что можно. Значит, регулируется высота подлокотников. У нас, как я уже сказал, регулируется длина подножек, регулируется угол наклона подножек. Причем регулируются с помощью опять же таких же э, барашков то есть которые э, дают возможность очень плотно затянуть сразу подножку чтобы она у нас э, не падала а имеется возможность вот эту подушечку отрегулировать по вылету также у нас регулируется положение пульта то есть мы можем ослабить вот этот барашек и выдвинуть пульт максимально вперед либо максимально назад, также можем отрегулировать положение пульта. То есть можем его наклонить влево, либо вправо. Угол наклона спинки, конечно же, тоже у нас регулируется. Здесь у нас есть рычажок, то есть вот этот рычажок тянем вверх и спинку откидываем. В задней части спинки у нас установлены ручки сопровождающего, сейчас они в небоевом положении. Чтобы перевести в боевое положение, ослабляем барашек, вытаскиваем ручку, разворачиваем ее. И теперь то есть в боевом положении ручка сопровождающего выглядит вот так. Значит, для чего это используется? Значит, Во-первых, сюда можно установить, собственно говоря, сам пульт. В случае, если у нас человек, находящийся в кресле, сам управлять пультом не может. То есть путь может быть установлен на, на ручку сопровождающего. А, и значит, все управление, весь контроль будет осуществляться отсюда. Также сюда можно установить второй дополнительный пульт. То есть у нас будет два пульта. Один на, значит, у пользователя, второй у сопровождающего. А, значит, и эти ручки в общем -то, можно использовать в случае, если вдруг разрядилась батарея. В общем, коляску можно катить с помощью вот таких вот ручек сопровождающего. Так, давайте перейдем к пульту управления. Значит, здесь у нас в базовая комплектация. В базовой комплектации у нас идет пульт с кнопочный пульт, то есть без LCD дисплея. Опционально сюда можно установить пульт с LCD дисплеем, где выводится гораздо больше информации технической об окружающей среде, скорость, значит, очень много настроек. Значит, в базовом пульте у нас только самое основное, зато он у нас, скажем, более простой и, можно сказать, интуитивно понятный. Значит, у нас здесь кнопка включения, выбор режима полного привода, либо режим заднего привода, увеличение, уменьшение скорости, регулировка угла наклона кресла, сигнал 
И э, управление фарами. Управление фарами происходит с помощью кнопки Fn. Мы зажимаем Fn, нажимаем э, кресло вверх. Значит, теперь у нас э, зажглись ходовые огни. Значит, ходовые огни это у нас э, по контуру фары загорается светодиодная рамка, которая имеет рассеянный такой теплый э, мягкий свет. Это ну, в основном используется для того, чтобы обозначить себя на дороге. Сзади у нас, собственно говоря, вот горят фонари следующим образом. Следующий режим – это режим дальнего света. Я зажимаю Fn, нажимаю кресло вверх еще раз. И теперь у нас очень мощный точечный свет, направленный на дорогу. Очень важно это для движения ночью, если вдруг иногда выезжаете на проезжую часть, на безопасность превыше всего, очень классные фары, здорово освещают, особенно, конечно, это важно с учетом того, что скорость коляски достаточно высокая, 12 км в час, дорогу нужно хорошо освещать далеко перед собой. Следующий режим фар – это режим аварийной сигнализации, когда у нас начинают фары моргать для привлечения внимания. Соответственно, сзади у нас фонари тоже моргают. То есть, если мы хотим привлечь себе особое дополнительное внимание, используем этот режим. По пульту, в общем-то, все. Устанавливаем его обратно. Теперь давайте посмотрим, как коляска меняет свои режимы. Значит, включаем колясочку. Сейчас она у нас стоит на полном приводе. Нажимаю режим заднего привода. Смотрите, у нас в передней части выдвигается блок колес диаметра 150 мм. Это пневматические колеса, пара колес. То есть теперь у нас передние ведущие колеса не касаются земли, при движении на них не подается напряжение, то есть экономится заряд батареи. А спереди у нас пара колес, установленных на пассивной платформе, то есть теперь коляска на самом деле управляется как обычная кресло-коляска с электроприводом, когда у нас ведущие колеса задние, а передние колеса самоповоротные. В таком режиме можно передвигаться по дому, например, как я уже говорил. Значит, теперь, чтобы катить коляску в режиме вот заднего привода, нам нужно отключить колеса от двигателей. Для этого здесь есть такая муфточка, мы ее тянем на себя и немножко поворачиваем. То есть теперь у нас колеса от двигателя отключены, то есть то же самое нужно сделать с противоположным колесом. В таком режиме, соответственно, коляску можно катить. Передние колеса также можно отключить, но делать этого вообще-то не стоит, потому что ну, часто бывает так, что колеса отключают от двигателей передние, вот, потом переходят на режим полного привода, Коляска начинает грести не четырьмя колесами, а тремя, то есть если забыли включить, и это можно даже не заметить на самом деле, то есть коляска она продолжает ехать, продолжает грести, но у нас, соответственно, одно колесо, оно просто пассивное и вообще плохо работает, и коляска начинает там в одну сторону ее тянуть. В общем, передние колеса лучше всего вообще не отключать от двигателей, значит, их э, не трогать. А, аккумулятор. Аккумулятор, значит, здесь... Аккумулятор у нас располагается здесь, собственно говоря, в блоке аккумуляторов. Он легко э, съемный. Значит, для того, чтобы получить к нему доступ, здесь два барашка безо всякого инструмента мы откручиваем. Так. получаем доступ к аккумуляторному отсеку значит здесь у нас аккумулятор для того чтобы отключить вот он у нас на таких разъемах 
отключили аккумулятор. Здесь у нас установлена еще скоба, которая держит этот аккумулятор. Чтобы аккумулятор вытащить, мы эту скобу снимаем. И то есть аккумулятор можно легко вытащить. Аккумулятор литиевый, вес всего 6 килограмм. Значит, сюда можно установить, как я уже говорил, аккумулятор повышенной емкости. Разъем для подключения зарядного устройства у нас находится вот здесь. Здесь у нас разъем защищен специальной крышечкой от дождя и влаги. Для того, чтобы подключить зарядное устройство, мы эту крышечку сдвигаем в сторону и сюда подключаем наш зарядник. Итак, что мы имеем? Шикарная, легкая, компактная, вездеходная кресло-коляска с полным приводом. И если у вас нет задачи передвигаться по лестницам, но есть задача передвигаться по пересеченной местности, двигаться в зимних условиях, преодолевать бордюры, крутые пандусы, если вы любите передвигаться с комфортом на высокой скорости на электроколяске, то это прекрасный вариант, максимально адаптируется под любые потребности, большое количество опций, управление сопровождающим, управление подбородком, пульт можно установить что на правую, что на левую сторону. Есть опции абдуктор, боковые поддержки, можно установить зонтик, дополнительный аккумулятор, зарядка от автомобиля, от прикуривателя можно заряжаться. В общем, большое количество опций. Я надеюсь, про коляску я охватил все аспекты. Если вдруг о чем-то не сказал, обязательно спрашивайте в комментариях, будем максимально оперативно отвечать. Спасибо за внимание. Пока.